Xin chào cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube của mình nhá Thì à, đáng nhẽ ngày hôm nay thì mình cũng không muốn ra clip đâu Do gia đình nhà mình bận một chút việc thì mình cũng không à, muốn ra clip Thì à, mình cũng à, mới lướt được qua facebook thôi Mới qua youtube Thì à, mình cũng lại thấy xuất hiện cái gương mặt của cái bà Lan đột biến trên cộng đồng mạng Thì à, mình cũng tò mò mình vào mình xem Thì à, mụ ấy đang gọi cho lên là Thanh Minh Thanh Ca và mụ ấy kêu là trong thời gian này cũng đang rất chi là ồn ào về cái câu chuyện của bà Lan đột biến này thì bà ấy chê trách kênh YouTube lọ kênh YouTube kia thì mình cũng xin thưa với tất cả các bạn như này này một cái bà thảo mai như cái bà Lan đột biến như này này tại sao mà bà ấy không dám lên trên cộng đồng mạng bà ấy dám khoanh tay lên và xin lỗi khán giả là một bà ấy giải trình về cái táp cộng đồng và chia sẻ của cái hội nhóm Việt Tân trên cộng đồng mạng Thì tại sao Mụ này mũ lại lấp liếm cái câu chuyện này đi Và mụ này mũi không bao giờ mũ giải trình về cái luận điệu đấy Và cái tab cộng đồng đấy Cho mọi người cùng xem Mụ ấy chỉ lên gọi cho là mụ dẫn dắt cái câu chuyện Mụ nói về gọi cho Đặng Quang Quỳnh nọ Đặng Quang Quỳnh kia Thì mình cũng không hiểu gọi cho là một cái con mụ già như này Có cái mồm mép thì như tôm như tép phải không Lên dẫn dắt cái câu chuyện thì cái mục đích trên cộng đồng mạng bây giờ là đang muốn thứ nhất là muốn mụ hãy giải trình được về cái táp cộng đồng của đội Việt Tân mà mụ đã đăng lên thì tại sao mụ không giải trình được cái việc đấy lý do gì và những cái gì mụ liên kết với cái đội Việt Tân đấy nhằm mục đích gì thì cần mụ phải lên mụ giải trình cho cộng đồng mạng và mọi người cùng được biết và cùng được chia sẻ cùng được nhìn nhận ra Thấy cái bộ mặt thật của mụ Chứ không phải là mang cái tính chất là mụ lên Mụ bảo là những ồn ào thế nọ thế kia Về kênh của mụ Mụ bảo là hòn đất ném đi Hòn đá ném lại Thì tôi thẳng tôi nói thẳng với mụ như này này Bản chất của mụ ấy, Đã là con người tốt đẹp gì chưa Mụ đã một đã là một cái con người <cười> Sống đã gương mẫu Với cậu đồng mạng chưa À mụ lan đột biến Tôi muốn hỏi mụ một số những câu hỏi Trong cái clip ngày hôm nay thì tôi muốn hỏi mụ Thứ nhất Mồm của mụ lúc nào mụ lên mụ cũng bảo mụ yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng phải không Thì tôi chấp nhận được cái yêu quý của mụ Nhưng Mụ phải giải thích Một điều cho cộng đồng mạng Cùng được thấy và cùng được biết Là giữa mụ và cái nhân vật tiệp ca là như thế nào Thì mụ giải thích Và giải trình cho khán giả Trong cộng đồng mạng Cùng được biết Là giữa mụ và cái nhân vật tiệp ca đấy có liên quan và có câu kết cái vấn đề gì Phải không hả à? Cái mụ lan đột biến Cái thứ nhất tôi muốn vạch ra để cho mụ hiểu Cái nhân vật tiệp ca Thì uh, mụ chắc mụ cũng biết phải không Mụ đã làm một cái clip Thứ nhất là mụ cảm ơn cái nhân vật tiệp ca Thứ hai Là những cái tin nhắn và những cái comment Mụ chui giúp vào cái kênh tiệp ca đấy Mụ bình luận Mụ ủng hộ cái kênh tiệp ca đấy Như thế nào thì mụ là cái người hiểu rõ nhất phải không ạ? À? Mụ Lan đột biến. Cái thứ hai, tôi muốn lêu lên và tôi muốn vạch cái bộ mặt thật của Mụ lên để cho Mụ hiểu như này này. Mụ phải lên nhớ một điều. Mụ kêu là luôn mồm của Mụ. Mụ liểu mép là một. Mụ thảo mai là thứ hai. Mụ lươn lẹo là thứ ba. Mụ kêu là Mụ yêu quý của Nguyễn Phương Hằng phải không? Thế cái nhân vật tiệp ca đấy đã nói xấu của Nguyễn Phương Hằng. Nói xấu Trung Dũng là vôi. Nói xấu Quỹ Hằng hữu là thứ ba. Thì tại sao lý do gì mà mụ lại đi mụ câu kết với cái nhân vật tiệp ca này phải không hả mụ thế mụ giải trình cho tôi cái lý do đấy là cái đơn giản nhất cái thứ hai tôi muốn nói đến mụ như này mà tôi muốn nhắc đến để cho mụ hiểu mụ có biết cái con vô phúc này nó là một cái con nham hiểm như nào không mụ có biết là cái con vô phúc này nó đang câu kết với cái nhân vật tiệp ca này lên trên cộng đồng mạng diễn đàn Giữa mụ chính lê Và thằng Long Cào Móng Và con hóng 360 này Có những cái liên kết gì với nhau Thì mụ là cái người lớn đầu nhất Đầu mụ là đầu hai thứ tóc rồi phải không Mụ là cái con người sáng giá nhất là một Cái thứ hai thì mồm mép của mụ Thì mụ kêu là thế lọ Mụ kêu là thế kia Mụ bảo là Mụ có ăn mụ có học phải không Mụ biết nhìn xa trông rộng phải không Mụ bảo là làm một đến hai clip thôi Nói về mụ thôi phải không Thế sao cái con người của mụ 
Mụ khẩu sai để lè lè ra như vậy Mà sao mụ không biết nhận lỗi là một Mụ không biết lên trên cộng đồng mạng Mụ khoanh tay mụ giải trình cho cộng đồng mạng cùng được biết Cùng được hiểu Là giữa mụ và cái nhân vật tiệp ca như thế nào Là cái thứ nhất Cái thứ hai là về cái tab cộng đồng Thì tại sao mụ không lên nói về cái tab cộng đồng đấy Và mụ không thừa nhận đấy cái, cái sai của mụ Và mụ cứ lên làm những clip Mụ lấp liếm những cái câu chuyện làm quà Đấy là cái lý do mà tại sao tôi và mọi người tất cả trên kênh youtube đang thắc mắc về những cái vấn đề đấy. Thì tôi cũng hiểu mấy mụ như này này. Giữa tình cảm, giữa mụ và tiệp ca như nào ấy, thì tôi không biết. Thấy không? Nhưng nếu như mà mụ và cái nhân vật tiệp ca này có tình cảm hay tình ý hay gọi cái gì với nhau. Thì cái việc đấy tôi không quan trọng. Hiểu chưa? Còn tôi chỉ cần biết mụ lên mụ giải trình giữa mụ. Và cái nhân vật tiệp ca này có câu kết với nhau như thế nào? Và mụ cũng là người, mụ kêu là mụ ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng. Mụ ủng hộ quỹ Hằng Hữu Mụ ủng hộ về chú Dũng Lò Vôi phải không? Ủng hộ về cái tốt phải không? Thế tại sao cái nhân vật tiệp ca này xuyên tạc và làm rất chi là nhiều những clip bôi xấu về cô Nguyễn Phương Hằng? Về công ty Đại Lam thì mụ cũng là người biết phải không? Thế tại sao mụ lại đi hai hàng? Mụ ủng hộ cho cái nhân vật tiệp ca đấy. Thì mụ hãy giải trình cho cộng đồng mạng cùng được biết, cùng được xem và cùng được nghe, cùng được hiểu. Đấy là những cái gì tôi muốn nhắc đến mụ. Còn mụ đừng có lên trên cộng đồng mạng. Mụ bảo là trong cái đợt thời gian này phải không? Đang ồn ào về mụ. Bởi vì cương vị của tôi, tôi cũng nói thẳng với mụ hiểu như này này. Tôi không tin tưởng được ở mụ là một. Bởi vì là cái mồm của mụ là một cái con rắn độc. Hiểu chưa? Mụ là một cái con người lươn nẹo. Và văn vở và cháo trở trên cộng đồng mạng. Mụ cứ lên gọi cho là mụ thiết âm mưu. Mụ dùng những cái mưu hèn kế bẩn. Mụ có đã xem được cái clip mà công nghệ Phương Hằng nhắc về mụ chưa? Hà mụ lan đột biến. Mụ đã được thấy cái bản mặt thật của mụ chưa? Thế là tôi mong mụ ấy. Tốt nhất. Mụ đừng có gọi cho đu bám cái drama này nữa. Mụ hay sống làm sao? Là một cái con người gọi cho là đầu hai thứ tóc rồi. Lên yên nghỉ đi. Sống một cuộc sống Đừng có vô bổ Hiểu chưa? Mà đừng có gọi đua đòi Trên cơ đoạn cộng đồng mạng Mụ phải soi cái gương của mụ Xem mụ đã tốt đẹp thì chưa Mà mụ lên mụ bảo là ồn ào Mới làm một hai clip về mụ thôi Chứ đừng nên nói nhiều Thế tôi thẳng hỏi thẳng với mụ như này này Thế mụ đi mụ chê trách người nọ Mụ chê trách người kia được Thế bản thân của mụ và con người của mụ đã tốt đẹp thì chưa Mụ dám làm sai phải không thì vụ mụ phải dám nhận lỗi Chứ mụ đừng có mang cái câu chuyện Mụ lấp liếm cái câu chuyện để làm quà Để quên đi cái quá khứ của mụ Và quên đi cái tab cộng đồng của mụ Hiểu chưa Còn nếu như mà mụ mà ngay thẳng Từ đầu Hoặc là mụ là một cái con người Gương mẫu đi Thì mụ đã sống theo cái cách khác Chứ không phải mụ đi mụ cổ suý cho thứ nhất là con hóng Thứ hai là cái con vô phúc Thứ ba là cái nhân vật tiệp ca thì ba cái nhân vật này thì cô Nguyễn Phương Hằng đã loại ra như nào rồi Thì chắc chắn mụ là cái người thông minh và mụ là cái người hiểu biết nhất Thì mụ cũng phải sáng cái đầu óc của mụ ra chứ Chứ không phải cái đầu óc của mụ Nó mụ mẫm quá Hoặc là nó u mê quá Hiểu chưa Còn tôi nói thật với mụ như này này Tôi không biết được Tình cảm của mụ dành cái tiệp ca như nào thì tôi không biết Hiểu chưa Còn mụ dành cái tình cảm cho cái nhân vật đấy Thì cái đấy việc của mụ hiểu chưa Còn tôi thấy mụ ấy Thứ nhất, mụ sống làm sao phải là thành một cái con người đi. Chứ đừng sống thành một cái con vật đi bốn chân, hiểu chưa? Mụ đừng có lên trên cộng đồng mạng. Mụ đừng có chê trách kênh nọ, mụ đừng chê trách kênh kia. Mụ phải xem được cái sự gọi cho là dày mặt của mụ lên trên cộng đồng mạng chưa? Mụ đã làm những cái trò gì? Và những cái mưu hèn kế bẩn gì của mụ. Hiểu chưa? Chứ mụ đừng có mang cái tính chất lên trên cộng đồng mạng. Mụ thảo mai là một. Mụ lươn nẹo là thứ hai. Mụ văn vở là thứ ba. Mụ đừng có diễn trò à? Bởi vì trên cộng đồng mạng này Người ta và cộng đồng mạng Bây giờ gọi cho những fan của mụ hiểu chưa Vẫn còn đang u mê vì mụ thôi Còn đối với những người người ta thông minh ý, Người ta chỉ cần nhìn qua cái luận điệu của mụ Thì người ta đã hiểu được mụ là cái con rắn độc như nào rồi Nha mụ lan đột biến ạ Chứ mà mụ đừng có lên Mụ quy chụp cho người nọ Mụ đừng có quy chụp cho người kia Mụ vào kênh Hoàng Nhớt ý, Thì mụ xem Hoàng Nhớt moi mụ lên như nào đấy Và nhắc đến tên mụ như nào phải không thì chắc chắn là cộng đồng mạng Thì chắc chỉ còn một ngày một ngày hai thôi Thì mụ sẽ nổi nhất trên cộng đồng mạng này 
và cái sự câu kết của mụ cái nhân vật tiệp ca như thế nào hiểu chưa còn tôi nói thật với mụ như này này chân lý lúc nào cũng thắng tà hiểu chưa còn mụ là một cái bên tà gọi cho là chính 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 thống mà hiểu chưa chứ mụ làm sao mụ có thể lấp liếm cái câu chuyện được mụ đừng có lên trên cộng đồng mạng mụ diễn trò cho trẻ con nó xem mụ chỉ diễn trò cho khán giả trên kênh của mụ thôi bởi vì những cái con người u mê mụ mẫm với mụ thôi còn những người người ta thông minh người ta am hiểu ấy, thì người ta không là người ta coi mụ hiểu chưa người ta chỉ nghĩ đến mụ là một con rắn độc hiểu chưa là một cái con người thảo mai lẻo mép lươn lẹo và văn vở trên cộng đồng mạng nha mụ la ạ cái mụ đừng có mang cái diễn xuất của mụ lên nay thì mụ đọc đến đặng quang quỳnh mai mụ đọc đến đặng quang quỳnh xong cái đoạn cuối thì mụ lại chê trách người lọ chê trách người kia thế bản thân mụ mụ là cái người đầu hai thứ tóc rồi tôi hẳn hỏi thẳng mụ thế cái lương tâm của mụ đâu hà mụ lan là một cái thứ hai nữa là cái sự gương mẫu của mụ đâu sao mụ không dám đứng lên mụ khoanh tay trên cộng đồng mạng để mụ giải trình về cái tác cộng đồng của mụ đi mụ chia sẻ cái tác cộng đồng của việt tân là như thế nào mụ câu kết với những cái thế lực ở bên ngoài như nào những cái con người mà ganh ghét với công nghệ phương hằng như nào trong đó có cả mụ đấy hiểu chưa cái mụ đừng có lên trên cộng đồng mạng mụ làm những cái trò sức khỉ ra làm gì trong tâm của tôi ấy, tôi nghĩ về mụ như này này và tôi cũng nói thẳng để cho mụ hiểu thứ nhất là tôi đánh giá về mụ Mụ là một cái con người ganh ăn và tức ở, hiểu chưa? Ganh tị cô với cô Nguyễn Phương Hằng. Ganh tị với công ty Đại Lam. Bởi vì gia đình nhà mẫu, hiểu chưa? Không bằng một góc gia đình nhà cô Nguyễn Phương Hằng. Nên là lúc là mụ cũng mang trong lòng của mụ. Là mụ ganh ghét, mụ tị lạnh, hiểu chưa? Chứ tôi thẳng với mụ ấy, mụ chả tốt đẹp gì với cô Nguyễn Phương Hằng. Và mụ chả giúp được gì cho cái công ty Đại Lam cả. Mụ lên, mụ xem, mụ đọc những cái diễn xuất của mụ chưa? Những cái clip của mụ thì mụ bậc kêu là mọi kênh youtube phải không hãy đưa những cái thông tin nọ thông tin kia thế tôi hỏi mụ thế mụ đưa những cái thông tin đã chính thống chưa hả mụ lan đột biến mụ đặng à, mụ đọc về cái gọi cho đặng quang quỳnh làm cái gì trên cộng đồng mạng này chỉ cần đi vào gọi cho vào cái mục đích chính thống và đi vào những cái gì nó gọi cho nó sát sườn thế cái drama chứ không cần đi về những cái gọi cho mụ nhặt những cái bài thơ bài ca mà mụ gom góp vào mụ làm clip Hiểu chưa? Mụ cứ nói thẳng thường như tôi xem nào Mụ thử vạch mặt ra những cái con người xấu xa như mụ xem nào Mụ có dám làm như tôi không Và mụ có dám gọi cho vạch mặt như tôi vạch mặt mụ không Thì mụ hãy giải trình cho cộng đồng mạng biết đi Thứ nhất Mụ hãy giải trình tôi nhắc lại lần thứ hai lần thứ ba hiểu chưa Mụ hãy giải trình về cái táp cộng đồng Mụ chia sẻ của cái đội nhóm Việt Tân lên làm gì Là một Mụ thử giải trình cho tôi Giữa mụ và cái nhân vật tiệp ca thì có sự câu kết như thế nào? <cười> và cái con hóng 360 thì mụ hãy giải trình về ba cái nhân vật này và ba cái điều tôi muốn lêu lên cho mụ. Trước khi mụ muốn được im hơi và lặng tiếng hiểu chưa? Còn mụ mà đã không giải trình ấy và mụ vẫn nên làm những câu chuyện mụ lấp liếm những câu cộng cộng đồng mạng ấy, thì tôi và Hoàng Nhớt và mọi người sẽ vẫn tiếp tục đưa cái câu chuyện của bà Lan đột biến lên trên cộng đồng mạng. Để cho bà được biết và bà được thưởng thức những cái luận điệu và những cái chia sẻ và những cái clip để được nói về mụ, hiểu chưa? Bởi vì những cái thói hư tật xấu của mụ còn rất chi là nhiều trên cộng đồng mạng. Rất chi là nhiều, nha mụ Lan ạ. À. Chứ mụ đừng có tưởng là những cái luận điệu của mụ từ xưa đến nay nói về công nghệ phương hàng thế nào cũng chưa thể hết được mà hiểu chưa? Bởi vì những cái lết nhơ, những cái tính gọi cho là hèn hạ như mụ thì làm sao mà tẩy hết được nên là mụ cứ yên tâm là một điều như vậy còn trong ngày hôm nay ấy, thì tôi cũng muốn dạy cho mụ một vài điều như vậy thế là mụ hãy xem lại những cái luận điệu đi mụ đừng cứ bảo là những hòn đất ném đi hòn đá ném lại hiểu chưa làm về mụ một hai clip tôi nói thẳng với mụ như này này mụ đừng có lấp liếm câu chuyện và mụ đừng có xoa dịu cái câu chuyện để quên cái tác cộng đồng đi bản thân tôi khi nào mụ chưa giải trình được ấy thì chắc chắn là không bao giờ có cái từ tôi quên nhắc về mụ trên những cái clip của tôi nhá mụ lan đột biến ạ à. nên là mụ làm sao thứ nhất là mụ sống thì mụ sống phải thật với lương tâm của mụ đi 
chứ mà đừng có gọi cho nó bà mụ lên mụ lấp liếm làm gì cả hiểu chưa mụ chỉ biết mụ nói người khác thôi à thế người khác nói mụ thì sao mụ cảm thấy vui hay mụ cảm thấy có thấy gì không hà mụ lan đột biến mụ có nhớ là mụ kêu là cô nguyễn phương hằng nói thì mụ đau đầu lắm không hà mụ lan đột biến thế bây giờ mụ nghĩ đi không sao cả bởi hiểu chưa bởi vì là gieo nhân nào thì gặp quả đấy không sai phải không hả mụ lan đột biến nên là tôi mong mụ hãy sống làm sao thành con người đi chứ đừng sống thành cái con bò bốn chân hiểu chưa con mụ thích không clip sau tôi sẽ tác thành cho cái hôn lễ giữa mụ và cái nhân vật tiệp ca nhá mụ lan đột biến xin chào mụ chúc mụ một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bye bye <cười>